Bonjour tout le monde. On va relaxer une minute. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'étaient pas avec nous pour la session de Qigong, mon nom est Sylvain Deschênes, je suis instructeur au club de Tai Chi. Et euh, c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir de donner le cours débutant ce le soir. N'oubliez pas que c'est Fou Grace les fait les lundis et mercredis matin sur la même chaîne, donc en anglais tout de suite. Moi, je le fais en français et c'est Fou Grace le fait en anglais le matin. Donc, vendredi et jeudi, 18h. Donc, aujourd'hui, on va voir euh, la partie qui est euh, les mouvements, la gueule blanche, la gueule blanche, mais c'est un peu de l'oiseau, relever les mains, faire un pas et la gueule blanche. Donc, on va saluer tout de suite. On ne doit pas faire de l'échauffement. C'est important quand même de le faire, mais en guise d'échauffement, je ne vais pas le faire, mais je vais quand même faire une série de mouvements qui est arrêt, tirer, presser, pousser. Fait que je vais essayer de le faire. On peut le faire dans quatre directions. Pour débutants, on va le faire seulement dans une direction aujourd'hui. Donc, je place ma position en position du archer et main droite. En avant, main gauche en arrière. On a vu ce mouvement-là. Je tire, pousser, tirer, pour ma paume, presser et j'ouvre les mains et je pousse. OK? Je reviens au centre, main droite en dessous, j'ouvre, pareil. On le répète ce mouvement-là parce que c'est les quatre mouvements de base du Tai Chi. Il y a 13 mouvements, mais c'est les quatre plus importants. Et on a toujours euh, un petit peu de difficulté comme une main à... Vous voyez ici, c'est la main yang que je vois, puis la main yin en arrière. Le bloc se passe en avant. C'est la main droite. Le bloc est ici. La position est comme ça. Je vais essayer de monter dans différents angles. Puis la main, les doigts de la main gauche vont être plus à des poignets, mais un peu en retrait et un peu plus bas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est mon bassin qui bouge. Mes mains bougent un peu, mais c'est surtout mon bassin qui bouge. Et là, je bouge à peu près pas les mains, mais c'est le bassin. OK? Fait que souvenez-vous de ça. 80 des mouvements du Tai Chi, c'est les mouvements qui sont ici. Pour rester dans la même euh, idée, les erreurs ou les difficultés qu'on a, c'est parce que le bassin n'est pas euh, au niveau qu'on, qu'on travaille. Fait que si mon bassin est comme ça, je vais pas essayer de corriger le haut. Mais c'est très dur. OK? Fait qu'on va bien ici. Parer. Tirer. Presser. Et on s'assoit en arrière. Pousser. On reprend. Parer. Tirer. Presser. Et pousser. On recommence. Parer. Tirer. Presser et pousser. Fait qu'on le fait encore trois fois, ça revient toujours dans la forme. Pareil. Tirer. Presser. Pousser. On continue. Pareil. Je tourne mes mains. Je tire. Tirer. Presser. Et pousser. Je reviens ici. Et l'autre principe, c'est que les mains suivent normalement les poignets ou les coudes en termes de distance. Donc ici, je suis au niveau du poignet. Tirer. Voyez ma main vis-à-vis le coude. Donc je tire une coude opposant le poignet. Tirer. Presser. Et pousser. Une dernière fois, tout le monde. Pareil. Tourne les mains. Tirer. Presser. Et pousser. On revient au centre. Euh, la semaine passée, on a vu le mouvement euh, préparer, commencer et saisir la queue d'oiseau. Fait que la série de quatre mouvements ici qu'on vient de faire, c'est saisir la queue d'oiseau. 
qu'on a nommé. C'est l'ensemble des cartes, ça s'appelle « Saisir la queue de l'oiseau ». Et dans la forme, au tout début, il est un petit peu plus long parce qu'il intègre la transition entre le commencement et ce mouvement. Je vais le faire, euh, on va commencer du début. Je me rappelle, les pieds sont venus en école, on a de la difficulté à trouver la largeur de nos épaules. On ouvre les orteils en restant sur les talons, puis je me replace. Je ne veux pas être trop comme largeur des hanches, c'est un peu serré. Je ne veux pas être trop large. Je suis normalement on dit largeur des épaules. Okay? Ça donne le pied ici, est en ligne pas mal avec le bras et les bras. Chose importante, il y a plusieurs principes dans le Tai Chi, mais je vous dirais, c'est pour de façon simple. On veut relaxer, on ne veut pas s'écraser. Et les mouvements sont circulaires. Et ce qu'on veut, c'est vraiment calmer l'esprit, puis être présent. Puis pour les débutants, essayez de faire la forme, ce que vous apprenez, bien ou mal, mais faites-le, mais surtout, il faut le mémoriser. Donc, on ne veut pas regarder les gens parce qu'on ne peut pas s'en souvenir. Si on regarde juste les gens, puis en plus, on ne pourra pas non plus apprécier puis développer l'énergie du Tai Chi. Okay. On y va, sans tarder, on relaxe, on prépare. Donc, j'ouvre les doigts un peu. Commencez. Les pouces sont tirés vers le ciel, mes bras sont parallèles. Pas droit, ils hein, sont parallèles, sont débarrés. Et je tourne les mains et je redescends mes paumes, les mains chaque côté. Les paumes, je pousse dans les paumes, je tire un petit peu la colonne. Le prochain mouvement, je mets la main droite. Moi, j'enseigne toujours main et pied, mais la réalité, c'est qu'on va être un peu plus avancé, on va faire les deux, mais pour simplifier les, le mental, on va dire on place la main. Donc, entre l'épaule et le cou, je descends et je pivote, j'ai levé les orteils, j'ai tout roulé sur mon talon droit et je dépose le talon. Je pose les pieds et on ouvre. Là, on arrive à notre mouvement. Relaxe le coude, relaxe la main, place. Là, je reviens à ce qu'on a pratiqué au tout début, c'est-à-dire la queue d'oiseau. J'avance le pied et arrive. Je tourne les mains. Tirez. Pressez, pense. Et là, mes doigts vont vers le ciel, les ponts vers la main. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine passée. On va le refaire encore quelques fois. On va commencer par deux fois. Cette fois-ci, je vais le faire dans cet axe-ci. Relaxer. Préparer. Commencer. Main, pousse. On se place. Place la main, mon épaule n'a pas avancé, c'est juste ma main qui a avancé. Je descends, je pivote. Ma main, vous avez le genou. Les deux mains sont placées. Je m'en viens chercher mon équilibre. Je suis en équilibre ici. Je dépose ici. Mes pieds sont pratiquement dans la même ligne. Et j'ouvre doucement mon bassin et droit et parallèle au sol. Ma main droite protège le genou droit. Ici, trois points, coude et Genoux et euh, orteils en ligne. Je place mes mains. Je m'en viens prendre la position. Je dépose le pied, le talon avant toujours. Je dépose les orteils, pareil. On tourne les pouces. Okay. On revient une fin de dernière fois et on va commencer à voir le mouvement. C'est le single whip, le foot simple. Relaxer, préparer, commencer.
Le prochain mouvement, on s'assoit, on tourne les mains et l'important ici, c'est de pivoter mon pied droit. Que je vais avoir, vous pensez que je suis dans la position de l'archer ici, je vais pivoter dans genre des épaules de chaque côté et quand je tourne, je veux pivoter. Je veux juste être sûr que mon droit sa caméra. Je pivote le pied le plus que je peux pour pouvoir tourner facilement. Je fais ici dans l'axe, et qu'on y va, je m'assois, je tourne mon ma total bassin un peu, je rentre les orteils, ça c'est un. Ce mouvement-là se divise en trois parties. Okay? Je vais le faire d'un coup d'un trait, je m'assois, je pivote, je reviens, ça c'est deux, et trois, trois, cinq. Okay. Là, j'ai repris la même position de l'archer, mais le pied gauche vers le côté opposé. Fait que si on reprend doucement, j'ai été au push, je me suis assis, je pivote, je ramène mon pouce à gauche, je ramène le poids à droite, et ici, mon pouce est vis-à-vis -vis la phalangette, phalange, phalange, phalangette du majeur. Et je le tiens comme ça, comme le fois. Ici, je regarde la main gauche, mon pied gauche est à terre. Ça, c'est la deuxième partie du mouvement. Et de là, je fais juste déposer mon pied, j'ouvre le bras gauche et je pousse. Hein? Ça ne vous en pas, souvenez-vous, ça prend toujours une semaine de décalage pour venir sur ça. Vous allez maîtriser le plus le mouvement. L'important, c'est que vous le pratiquez. Mais bon, on recommence, on va pousser. On s'assoit, on revient, fois 5, ouvre, et pause, pousse. L'alignement du fois 5, il est euh, comme ici, il suit un peu la jambe arrière, il n'est pas complètement arrière, parce que le dépôt ne serait pas confortable. Il n'est pas là non plus, il est comme vis-à-vis, si on veut, le bout du pied droit. Le coup est relâché, il pousse ici, dans le, le point. Donc, si je le reprends d'ici, je me suis assis, j'ai pivoté le pied, ça c'est là, j'ai fini. Je ne vais pas trop à gauche, je reste 45 degrés. Mes mains redescendent et mon poids va passer de gauche à droite. Et je reviens, je regarde la main gauche, je prends mon équilibre ici, j'ouvre le bassin un peu plus, je dépose le pied gauche et j'avance. Une des choses qu'on va travailler, mais qu'on n'a pas travaillé, c'est qu'on veut tout le temps avoir un espace entre les pieds dans cette forme-là. Le, le seul cas qui n'était pas vrai, c'était ça aussi au tout début. Mais cette série-là, on est dans la position de l'archer. Donc, j'ai tout le temps un espace, je le faire tirer, presser, pousser. Et là, j'arrive au mouvement qu'on pratique. Je m'assois, je pivote, je reviens. Et là, plus j'ai pivoté, plus c'est facile d'aller positionner le pied ici. OK? Les, les choses importantes aussi à se souvenir, c'est que quand je fais, là, je vais le faire en mémoire. Quand je m'avance ici, mon genou, il ne dépasse pas les orteils, il est, la jambe est droite. Okay? La jambe ici, si je regarde ma hanche, avec le genou, il s'en va vers les orteils. Je ne veux pas avoir le genou comme ça. Je veux sentir le poids des hanches aller dans les pieds, pas dans les genoux. Très, très important. Si ça, vous avez des problèmes, des questions, faites-moi signe parce que j'ai une chose sur laquelle je suis très allergique, c'est cette partie-là parce qu'on on veut faire tout ce qu'il faut faire pour être bien et non se blesser. Plus souvent, les gens mettent trop de de pression sur les genoux. La pression des hanches va dans les pieds, non dans les genoux. Donc, on reprend du, euh, du début de parer ici, tirer, presser et pousser. On y va, on pivote le pied droit. Le but, je suis à 45 degrés. Je descends ici, je m'en viens m'asseoir. Et là, je suis en position de transition. J'ouvre, push. Super facile, hein? Presser. 
et pousser. Fois simple, puis battre le pied droit. Fait que j'ai tiré l'opposant ici. Puis là, je m'en vais dans une autre direction. Je relâche les mains. Et je viens frapper comme en dessous du menton de l'opposant. Je regarde la main gauche maintenant. J'ouvre et je pousse. Prochain mouvement est facile. Ça s'appelle relever les mains par un pas, il est direct. Je relaxe ici, je pivote un peu le pied et je relâche le coude. Ma main vient se placer et je prends l'équilibre, je ferme en avant de moi. Ce que ça fait, en fait, donc, je suis assis sa jambe arrière. Ici, c'est relâché, c'est important. Et l'autre chose qui est importante, si je regarde ici, vous voyez, mes mains, les doigts sont égaux. Hein? Ils finissent à la même hauteur, le point qui est en avant de l'autre. Quand je fais avec le mouvement, je le prends dans l'autre direction. Si j'ouvre mon pied, je m'assois, j'avance ma hanche droite. C'est normal que ma main droite soit plus avancée. C'est exactement ça qu'on fait dans ce mouvement-là. Et la main gauche vient se placer vis-à-vis -vis le coude droit. <coughs> Désolé. Et penser qu'on tient comme le poignet de l'opposant et ici le coude de l'opposant. On se prépare pour le prochain mouvement. Fait on repart du push. <coughs> Désolé. J'espère que c'est juste un métro ou des rêves passagères. On est bon, ça soit. Là, mon poids est comme. Je peux être un peu 60, 40, 50, 50. Mais ce que je veux quand même, c'est que je sente que je suis bien appuyé au sol. Je pivote le pied gauche juste un peu, même pas 45 degrés, ou entre 90 degrés ici, ou 45, c'est correct. Mais je n'ai pas passé de l'avant à l'arrière. J'ai juste relâché, j'ai fermé. Et je reprends mon centre, je ferme mes bras, et je place mon pied. Donc, vous avez remarqué ici que le talon est au sol, sur le pied droit. Les orteils sont suspendus, sont dans les airs. Et j'ai relâché au niveau de la laine, je suis bien assis. Ça fait que ça, c'est relever les mains et faire un pas. Ça fait qu'on reprend ça du début jusque-là. Okay. On prend la position de largeur des épaules, relaxer, préparer, commencer. On est là. On est là. On est là. On est là. On descend. On pivote. Mon poids est 50-50. Je place mon poids plus sur la jambe droite. Je place la main. Je dépose les orteils, le talon. Ensuite, les orteils. Et je joue. Je relaxe, je place la main gauche ici, je fais juste la laisser tomber, place, regarde la main droite, équilibre, déposer le talon droit, pareil. On tourne les mains un peu, tirer, presser, pousser. On s'assoit. On pivote, on fait le fois 5. On ramène les mains, crochet, je suis bien assis, dépose, fois 5 ici, push. Deux énergies pousse. Je ferme le pied, un peu, je m'assois, relever les mains et faire un pas. Là, le prochain mouvement, on, je le divise en trois. Fait que je vais le faire. Je suis parti d'ici, chez vous, je n'ai pas trop changé de direction. J'ai tiré les mains, hein, c'est comme si je tire un opposant. Fait que mes mains ne vont pas être en avant de moi directement, elles sont un peu sur le côté. Je tire ici, fait que ça c'est un. Okay? Fait que la main droite reste vis à -vis du centre du corps, Là, les mains ne croisent pas le centre du corps. Et deux, normalement quand je le fais, je vais arriver ici, je vais être en équilibre. Deux, je vais déposer le pied, comme un peu comme au début, je suis plus sur la même ligne. Et je vais relâcher et je vais avancer comme si je voulais frapper avec l'épaule. Ici, je prépare, je bloque. Ça fait que ça, c'est deux. 
Et trois, je suis là, mon équilibre, mon poids et sa jambe droite. Je lève, donc je bloque. En opposant le coup de poing. Là, je me prêterai à cliquer, fait que je reviens ici tout simplement. Et elle, elle est ici, bloquée. je l'ai bloquée et elle le protège ici. Fait qu'il y a trois parties dans la grue blanche des trois sexuels. Fait que c'est ce qu'on va travailler. Euh, ce qui est dur pour la plupart des gens, c'est qu'ils passent d'ici et ils veulent aller là. Okay? Fait que si moi, ce que je vous demande, c'est compter jusqu'à trois. Donc, on se souvient ici, ça, ça fait un. Si vous n'êtes pas capable de faire la transition dans l'équilibre, c'est pas grave. Faites là comme ça, tout simplement. Un. Et là, faites le pas. Deux. Et trois, là, je descends l'énergie de la main gauche. Je descends celle-là ici. Et je monte et je, le pied de gauche. Donc, je sur la pointe des pieds, euh, des orteils. Okay. Puis mon poids est beaucoup plus à 90% sur la jambe arrière. Relever les mains et faire un pas tantôt. Je suis en compression je suis sur les orteils levés. Okay. Tandis qu'ici, je suis en expansion. Et là, je suis sur la pointe des pieds du pied gauche. On reprend ça. Je vais le faire à l'envers. Je pense qu'on va être plus. Tirer. On y va, on dépose. L'énergie corps. Corps, ça se trouve être l'épaule, mais c'est tout le côté du corps. Et là, on ouvre. Et on se place. Je fais une autre fois, je vais le faire seulement à l'inverse cette fois-ci. On tire. Un, deux, énergie trois, jaune. La main, elle est gauche, elle est vraiment comme entre la cuisse et le genou, puis elle est ici, elle est en avant de la taille. Donc, on reprend du euh, racing, du step-up, relever les mains, faire un pas. On tire. On dépose. Ça avance doucement. Là, j'ai pris mon équilibre. Et j'ouvre complètement, je bloque. Et je dépose les orteils. On va refaire ça du fois 5. On relaxe à gauche. On pivote un peu le pied gauche. On assoit. Je garde la tête suspendue. Fermé. Je ferme ici comme un, un étau. Tiré. Corps, épaule, hanche. Mon poids est tout en sa jambe droite maintenant. Et j'ouvre complètement pour faire la vie blanche. On reprend du taré. Tiré. Pressé. Donc ça, on a fait saisir la queue de l'oiseau. Maintenant, on s'en va faire. Le fois 5, mon poids est rendu à gauche, qui va être le pied droit, je reviens. Crochet, dépose, push. Ferme le pied gauche un peu, relever les mains et faire un pas. Tirer. Un, deux, et la grue blanche de passer les ailes. Et on reprend ça du début. Accès, préparer, commencer. On place les mains. On ouvre. Trois points. 
كود بوين ان جنو الى تاي لا ميني دو وات تاي لو جو دو وات اون بلاس لي ماي هاري نيرجي تاع لا باس فلا بابرا اون كو لا تاي تيري كو سا سوا بريسي Je m'assois, pivote le pied droit, on revient de fois simple. Relevez les mains, faire un poche, pivote le pied gauche, on peut 45 degrés, je m'assois, le pied droit sur le talon, les orteils dans les airs. La grue blanche des poids ses ailes, tirez. Je transfère le poids sur la jambe droite. Ici, je suis 50-50 et là, je relâche plus sur la jambe droite et j'ouvre. Ça, ça c'est ce qu'on voit le plus aujourd'hui et qui était l'objectif. Une chose importante, je vais essayer de le démontrer. Quand j'avance ici, mon genou droit dans l'avant, mais lui, j'ai tout le temps ma ligne entre la hanche, le genou et le pied. C'est important parce que je ne veux pas garder le genou là quand, dans le vide quand il est là. Je veux m'assurer que l'alignement du corps et du, la, la, de la hanche, l'arrière de la hanche, est aligné avec le talon arrière et que le genou est devenu des orteils. Et que quand j'avance, ça se passe comme ça. Je vais monter dans l'autre direction. J'avance, je mets, là je ferme dessus. Puis ici, j'avance. Aligné. Ça, ici, la ligne est là. Fait que j'ai une règle. Là, je pense que pour la semaine prochaine. Et quand je m'assois, ben, il vient par-dessus. Okay. Une dernière fois sans parler. Puis, on va terminer là-dessus. Préparer. Commencer. Merci tout le monde de votre participation, de votre support et j'espère que ça vous aide à améliorer votre tai chi pour ceux qui, euh, qui connaissent la forme. Et pour ceux qui sont nouveaux, euh, j'espère que c'est assez clair parce que c'est toujours un peu euh, ambigu d'enseigner avec euh, juste la caméra, les angles sont différents. Euh, je vous invite à commenter puis à nous dire ce qu'on peut améliorer. C'est toujours important pour nous d'avoir du feedback également. Partagez le lien, euh, c'est ouvert à tous, donc euh, vous êtes bienvenus. Puis, euh, si vous avez des collègues, des amis, de la famille qui ont besoin de bouger et changer un peu l'air, ben, le Tai Chi, c'est quelque chose de bien. Puis bientôt, on va pouvoir le faire à l'extérieur. Ça va être euh, magnifique pour tout le monde. Je vous remercie de votre temps. Je vous souhaite une bonne semaine. On va fermer, relaxer. Salut. Et pour en arrière, on ne donne pas. Merci tout le monde.